எனக்கு <coughs> 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 chemical energy into electrical energy so chemical energy electrical energy ah convert pannum appadi illa appadina electrical energy ah chemical energy ah convert pannum vice versa nu kuduthirukanga appo chemical to electrical ah maaralam illa na electrical energy chemical energy ah maaralam indha maadhiri pandra device da change pandra device da vandha enna paathina electrochemical cell So, in Tamil, we call the Min Vedhi Kalan, which is the Vedhi Aatralai Min Aatralai Min Aatralai. One is the Vedhi Aatralai Min Aatralai Min Aatralai. But, it's not the Min Aatralai Vedhi Aatralai Min Aatralai. Vedhi Aatralai Min Aatralai Min Aatralai Min Aatralai Min Aatralai. So, this is the two of them, Min Pahuli Karaisal Haludan, Todarvilu, the two of them, the two of them, the two of them. It consists of two separate electrodes. There are two separate electrodes. The electrodes are the Min Aatralai. Which are contacts. Uh, which are in contact with an electrolyte solution so electrolyte solution oda contact la irukku ellame vandha na ungalku solren solutions seringa electrochemical cells are mainly classified into following two types so appa first paragraph la enna koduthirukanga appadina electrochemical cell min vedi kalan abingiradhu vandu chemical energy ah electrical energy ah convert pannum illa na electrical energy ah chemical energy ah convert pannum வேதி ஆற்றலை மின் ஆற்றலா கன்வெர்ட் பண்ணும் இல்லைனா மின் ஆற்றலை வேதி ஆற்றலா சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ இதுல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு எலக்ட்ரோடுமே எலக்ட்ரோலைட்டோட ஆஹ் காண்டாக்ட்ல இருக்கு கனெக்ஷன்ல இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வெவ்வேறு மின் பகுளி கரைசலோட எது இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தனித்தனி மின் முனைகள் இருக்கு அப்படிங்கறது கொடுத்துருக்காங்க நான் டயக்ராம்ல சொல்றேன் எது மின் முனை எது வந்து ஆஹ் மின் பகுளி கரைசல் அப்படிங்கிறது எல்லாமே டயக்ராம்ல சொல்றேன் ஸோ இதுல கான்செப்ட் மட்டும் பாத்துக்கோங்க So, galvanic cell, this is the two types of cells. Electrochemical cells are mainly classified into two types. The min vedic cells are divided into two types. One is galvanic cell, and uh, one is galvanic cell. One is electrolytic cell. Uh, are the two types of cells. Galvanic cell it is a device in which a spontaneous chemical reaction generates electric current. If we say this, it converts chemical energy into electrical energy. So, chemical energy, electrical energy are convert pannuchina the galvanic cell adhe idu electrical energy chemical energy are convert pannuchina adhu vandu electrolytic cell nama mele paathom illaya electrochemical cell ingiradhu enadhu chemical la electrical ah maathum illana electrical la chemical ah maathum nu sonnom edhu onnu chemical la electrical ah maathudho adhu vandu galvanic cell endha oru device vandu electrical energy chemical energy ah change pannudho adhu vandu enna nu paathinga na electrolytic cell okayla <coughs> இங்க பாக்கணும்னா கேல்வனாயிக் மின்கலன் அப்படிங்கறது இங்க கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க உம் இந்த வேதி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றுகிறது இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா மின் ஆற்றல் வேதி ஆற்றலாக மாறு அவ்வளவுதான் சோ கேல்வனாயிக் அப்படிங்கிறது வந்து கெமிக்கல் வேதி ஆற்றல் வந்து மின் ஆற்றலா மாறும் மின்னார் பகுப்பு கலன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா மின் ஆற்றல் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஆற்றலா மாறும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேதி ஆற்றலா மாறும் நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து கால்வனாயிக் செல் கொடுத்திருக்காங்க புரியுதுங்களா இது வரைக்கும் சொன்னது இது வரைக்கும் சொன்னது புரியுதுங்களா நீங்களும் <laughs> ஏன்னா சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்லாம் நாங்கள் நிறைய பேர் இல்லை அப்படின்னா யோசிக்காதீங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நான் ஸோ பேசிக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு என்னென்ன பேசிக்ஸ் வேணுமோ அது எல்லாமே நான் சொல்லி தருவேன் ஸோ என் கூட சேர்ந்து இது இதுதான் மாறுது அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு கிளியர் கட்டான இப்போவே நீங்கள் மைண்டில் வந்து இது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 
அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரீட் பண்றப்ப நல்லாவே புரியும் நீங்க இதுக்குன்னு தனியா உட்காந்து படிக்க வேணாம் இதுக்கு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண வேணாம் நான் கேட்கறப்ப தான் எங்களும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு பாதி வந்து மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆயிடும் ஓகே இது இப்படிதான் அப்படின்னு ஓகே எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல் அப்படிங்கிறது எந்த எனர்ஜி வந்து வந்து <laughs> ஸோ ஜிங்கை வந்து என்ன சொல்யூஷனில் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் வைக்கிறாங்க சரிங்களா இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஜிங்கை காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் இங்கே ஜிங்க் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு மெட்டல் ஸோ மெட்டல்னால உங்களுக்கு என்ன டினோட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எஸ்ன்னு டினோட் பண்ணியிருக்காங்க காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ஸோ சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அக்வஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அக்வஸ்னா லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கிறது ஓகேங்களா அது அக்வஸ் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இங்கே எஸ்ன்னு இருக்கிறது வந்து சால் ஏன்னா அது ஒரு மெட்டலாக இருக்கிறது எல்லாமே இந்த இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே கான்செப்ட் தான் ஸோ அப்போ ஜிங்க் அப்படிங்கிறது மெட்டலாக இருக்குது அதனால் எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் காப்பர் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்குது லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்குது அக்வஸ் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கிற மாதிரி தான் அது ஸோ அதனால் இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அக்வஸ் சொல்யூஷன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிஎஸ்ஓ ஃபோர் வந்து சொல்யூஷனாக இருக்குது த ப்ளூ கலர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ஃபேட் and the copper is deposited on the zinc strip as red brown crust due to the following spontaneous chemical reaction initially copper sulfate oda um, and the solution oda color vandu eppadi irukum nu pathinga na blue color la irukum inda blue color vandu blue color la irukka solution ah nam zinc rod vekkiradhu vachadume enna agum nu pathinga na and the color vandu fade aayite varum and the zinc rod la vandu enna deposit aagum appdi nu pathinga na copper vandu deposit aagum okayla so na zinc ku காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் வைக்கிறோம் இனிஷியலாக காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் வந்து என்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கும் நம்ம ஜிங்க் ராடு வச்சதுன்னா இந்த ப்ளூ கலரோட கண்டென்ட் வந்து என்ன ஆகும் அதாவது கலர் வந்து என்ன ஃபேட் ஆகும் ப்ளஸ் இந்த ஜிங்க் ராடில் என்ன டெபாசிட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் டெபாசிட் ஆகும் அதனால தான் இந்த ஜிங்க் ராட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எப்படி தெரியும்னா ரெட் ப்ரௌன் ட்ரஸ்ட்டாக தெரியும் ஓகேங்களா அதோடய ஈக்வேஷன்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து என்ன எதோட போயிடுதுன்னா ஜிங்கோட போயிடுது என்ன <laughs> சொல்ல <laughs> 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 ஒரு சொல்யூஷன்ஸில் இருக்கும் ஒரு சொல்யூஷனில் ஐ மீன் ஒரு இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் இருக்க போது இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் வந்து என்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கும் இங்கே நம்ம என்ன வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஜிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டல் ஒரு ஜிங்க் உலோகம் அப்படிங்கிறத வைக்கிறோம் ஸோ இந்த உலோகம் வைக்கிறப்ப இந்த காப்பர் சல்ஃபேட்டோட காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் அந்த கரைசலோட கலர் வந்து ப்ளூ கலராக இருக்குன்னு சொன்னால் அது ஃபேட் ஆகுது அடுத்துக்கு அதுக்கடுத்து என்ன நடக்குதுன்னா இந்த காப்பர் வந்து இந்த சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய காப்பர் வந்து எங்கே போய் டெபாசிட் ஆகுது எங்கே போய் சேருதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஜிங்க் ராடோட அந்த உலோகப்பட்ட இருக்கு இல்லையா அதிலே போய் சேர்ந்துருது அதனால் அந்த ஜிங்க் ராடோட கலர் வந்து என்னவா மாறுதுன்னா சிவப்பு பழுப்பு நிறத்தில் மாறுது ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து உலோகம் அப்படிங்கிறதுனால எஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கரைசல் அப்படிங்கிறதுனால அக்வஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஜிங்க் வந்து இதை போய் இதை இதை போய் என்ன பண்ணுதுன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணுது இந்த ஜிங்க் வந்து இந்த எஸ்ஓ ஃபோரை வாங்கிட்டு சிஇவை தனியாக கொடுத்துருது இந்த சிஇவு தான் நமக்கு அந்த இதில் வந்து டெபாசிட் ஆகுது இதில் அந்த உலோகப்பட்டையில் டெபாசிட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அபவ் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் சாரி த எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் இந்த அபவ் ரியாக்ஷன் இஸ் லாஸ்ட் டு த சரௌண்டிங்ஸ் அஸ் ஹீட்டர் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து என்னென்னா இதில் வந்து ஒரு எனர்ஜி வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எக்ஸோ தாமிக் எண்டோ தாமிக்னு இருக்கும் எக்ஸோ தாமிக் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணும் எண்டோதாமிக் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜியை வந்து அப்சார்ப் பண்ணும் வெப்ப உமிழ் வினை வெப்ப கொள்வினைன்னு நினைக்கிறேன் வெப்ப உமிழ் வினை அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து எனர்ஜி அதாவது ஆற்றில் வந்து வெளிவிடும் வெப்ப கொள்வினை அப்படிங்கிறது வந்து ஆற்றில் வந்து என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா வாங்கிக்கும் ஸோ இங்கே வந்து வெப்ப உமிழ் வினை தான் இருக்குது எக்ஸோதாமிக்காக தான் இருக்குது
ஸோ அந்த ஹீட் வந்து எங்க போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா சரௌண்டிங்ஸ்க்கு போயிடுது சுற்றுப்புறத்துக்கு போயிடுது அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்காங்க சுற்றுப்புறத்துக்கு போறது வந்து என்ன எனர்ஜியா போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹீட் அப்படிங்கிற எனர்ஜியா போகுது ஓகேங்களா இந்த என்ன என்ன <laughs> ஆக்சிஜனேஷன் வந்து நம்ம என்னென்ன மேனர்லாம் சொல்லலாம் ஆக்சிஜன் டிபெண்ட் பண்ணி சொல்லலாம் ஹைட்ரஜன் டிபெண்ட் பண்ணி சொல்லலாம் எலக்ட்ரான் டிபெண்ட் பண்ணி சொல்லலாம் இந்த மூணையும் டிபெண்ட் பண்ணி சொல்லலாம் யாருக்கெல்லாம் தெரியும் சொல்லுங்க ஆக்சிடேஷன் கொஞ்சம் லவுடா பேசுங்களேன் ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிறது எதெல்லாம் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் oxidation is loss of electron okay correct hmm next oxygen vachu sollunga neenga electron vachu sollunga addition of oxygen super addition of oxygen hydrogen vachu sollunga removal of hydrogen removal of hydrogen okay appo oxidation abadina oxygen hm abadina ungalku enadhu oxygen add aagum இல்லைங்களா ஆக்சிஜன் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஆட் ஆகுது இல்லைன்னா ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ரிமூவ் ஆகும் ஆட் ஆகுறத பிளஸ் போட்டுக்கோ ரிமூவ் மைனஸ்ன்னு போட்டுக்கோ இல்லை அப்படின்னா வந்து எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆகும் சரிங்களா இந்த இதுல இதுதான் ஆக்சிடேஷன் இப்ப அப்படியே ரிடக்ஷனுக்கு சொல்லுங்க ரிடக்ஷன்னா ஒடுக்க வினை ஆஹ் ரிடக்ஷனுக்கு சொல்லுங்க இங்க வந்து என்னது அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்ப ரிடக்ஷன் வந்து என்னது removal of oxygen removal of oxygen inge paarenga inge vandha enadhu hydrogen remove aagudhu appo inge hydrogen enna agum addition of hydrogen add aagum mm, correct inge electron vandha enna agudhu loss aagudhu appo inge electron vandha enna agum gain of electron add aagum mm, gain aagum okay inga so idhila nama paathiradhu vandha enna na inda electron vachu mattum da nama inda innikku paakra concept la inda electron mattum da varum oxygen and hydrogen varadhu idhu simple ah nama eppadi nyabagam vachikalam appadina ஆயில் ரிஜ் அப்படின்னு ஒரு கோடு சொல்றேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயில் ரிஜ் ஓகேங்களா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கோடை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயில் ரிஜ் ஆயில் அப்படின்னா என்னது ஆக்சிடேஷன் இஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா ரிஜ் ரிஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிடக்ஷன் இஸ் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அவங்களால இது பண்ணிக்க முடியும் ஆக்சிடேஷன் இஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரிடக்ஷன் இஸ் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா இப்போ இது அப்படியே மைண்ட்ல வச்சுட்டு புரியுதுங்களா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணணும் எலக்ட்ரானை இழக்கணும் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கணும் எது ஒன்று எலக்ட்ரான் இழக்குதோ அது வந்து நம்ம ஆக்சிஜன் நேச்சம் சொல்றோம் எது ஒன்று எலக்ட்ரானை வாங்கிக்குதோ அதை வந்து நம்ம ஒடுக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா இப்ப இது அப்படியே இங்க பாருங்க இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜிங்க் வந்து எஸ் நான் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்னேன் ஏன் எஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்றது மெட்டல் உலோகம் உலோகமா தான் யூஸ் பண்றோம் இந்த உலோகம் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த ஜிங்க் மெட்டல் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரானிக் என்ன பண்ணிருக்கு பாருங்க லூஸ் பண்ணிருக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரானிக் லூஸ் பண்ணி என்னவா மாறி இருக்கு கேட்டையானா மாறி இருக்கு சரிங்களா கேட்டையான் அப்படிங்கிறது என்னது நேர்மின் அயனியா மாறி இருக்கு இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு போன கிளாஸ்ல ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயுமே பேசிக் சொல்றப்ப சொல்லியிருக்கேன் கரெக்ட் தானே ஆஹ் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து என்னது கேட்டையான் ஏன் அது கேட்டையான் சொன்னேன் யாராவது கிளாஸ் கவனிச்சிங்களா சொல்லுங்களேன் ஏன் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணா அது கேட்டையான் ஏன் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணா அது ஆனையான் ஏன் நேர்மின் நயனி ஏன் எதிர்மின் நயனி ப்ராப்பரான எக்ஸ்பிளேஷன் யாராவது ஒருத்தங்க கொடுங்களேன் கிளாஸ் ஜாக்கிங் இல்லையா ஏன் அதை வந்து கேட்டையான் நேர்மின் நயனின்னு சொல்றோம் எலக்ட்ரான் வாங்குறது எல்லாமே ஏன் எதிர்மின் நயனி ஆனையான்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 
மலர்வெளி மேம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் வில் ஹையர் இன் த கேஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரிமூவல் ஓகே அதனால நம்ம அதை என்னன்னு சொல்றோம் கேட்டையான்னு சொல்றோம் ம் சரி ஓகே இப்போ கேட்டையான் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நம்ம எல்லா எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆகுது ஸோ எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து எலக்ட்ரானோட கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கும் ப்ரோட்டானோட கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதனால நம்ம பாசிட்டிவ்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு ஆப் ஒரு ஆட்டம் கிட்ட ஒரு த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ அதுக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கும் த்ரீ ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் இது வந்து என்ன பண்ணும் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அதோட ஷெல் வந்து என்னவா மாறும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் மாறும் இது ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே எனக்கு நமக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் தான் மாறிடும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் மாறிடும் ஆனால் இங்கே எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் தான் இருக்குது த்ரீ ப்ரோட்டான்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜோட கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆச்சுன்னா அது நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கேட்டையான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதே இது எலக்ட்ரானை வாங்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எலக்ட்ரானை வாங்குதுன்னா ப்ரோட்டானை விட எலக்ட்ரானோட கவுண்ட் அதிகமாகும் அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜோட கவுண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஆனையான்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஜிங்க் இருக்குது ஸோ ஜிங்க் வந்து மெட்டல் இந்த ஜிங்க் மெட்டல் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுது ரெண்டு எலக்ட்ரானை இழக்குது ஸோ இழந்துட்டு என்னவா மாறுது அப்படின்னா ஜிங்க் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறுது நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஆயில் சொன்னேன் ஆயில் என்னது ஆக்சிடேஷன் இஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இங்கே எலக்ட்ரான் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்து பாருங்க இங்கே எலக்ட்ரான் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் லூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன் ரிடக்ஷன் இஸ் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எது ஒன்று எலக்ட்ரானை வாங்கிக்குதோ அது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஒடுக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது அக்வ சொல்யூஷன் இருக்கக்கூடிய காப்பர் இந்த ஜிங்க் கிட்ட இருந்து வருது இல்லையா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரானை இது வாங்கிக்குது ஸோ இந்த எலக்ட்ரானை இது வாங்கிக்கிட்டு என்னவா மாறுதுன்னு பாருங்கள் சாலிடாக மாறுது அதாவது மெட்டலாக மாறுது ஜிங்க் வந்து மெட்டலாக இருந்தது சொல்யூஷனுக்குள்ளே போயிடுச்சு சொல்யூஷனுக்குள்ளே இருந்த காப்பர் இது கொடுக்குற ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிட்டு நமக்கு என்னவா மாறிடுச்சு சாலிடா அதாவது மெட்டலா உலோகமா மாறிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது ஏன் நம்ம ரிடக்ஷன் சொல்றோம்னா இது ரெண்டு எலக்ட்ரானை என்ன பண்ணிருக்குன்னா வாங்கியிருக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிருக்கு ஜிங் ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்கு லூஸ் பண்ணிருக்கு அதனால ஆக்சிடேஷன் ஆயில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்சிடேஷன் இஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இங்கே கெயின் பண்ணிருக்கு ரிஜ் ரிடக்ஷன் இஸ் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ இப்படிதான் அது நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த ஜிங்க் வந்து அக்வ சொல்யூஷன்ஸ்க்குள்ளே போகுது காப்பர் வந்து நமக்கு டெபாசிட் ஆகுது அதனால தான் அந்த ப்ளூ கலரோட ஃபேடு கம்மி ஆகுது ப்ளஸ் அந்த ஜிங்க் ராடில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்களா இந்த காப்பர் இந்த காப்பர் தான் அந்த ஜிங்க் ராடில் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டெபாசிட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் நமக்கு அதோட கலர் வந்து என்னவா இருக்குன்னா ரெட் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கு சிவப்பு பழுப்பு நிறம் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லைங்களா இங்கே ம் அந்த மாதிரி மாறும் ஓகேங்களா If we perform the above two half reactions separately in an apparatus as shown in figure, now we are going to do one of these things. We are going to do two solutions. We are going to do two rods. That's where we are going to do it. The sum of the energy produced in the energy produced in the reactions will be converted into electrical energy. First of all, we are going to do galvanized cell. We are going to do chemical energy and electrical energy. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் செல்லும் இதே மாதிரி இன்னொரு செட்டப் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் வேதி வினைகள் நடக்கும் இந்த வேதி வினைகள்னால நமக்கு என்ன உருவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேதி ஆற்றல் உருவாகும் அதாவது கெமிக்கல் எனர்ஜி வந்து கிரியேட் ஆகும் இந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி வந்து என்ன எனர்ஜியாக மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாறும் அதாவது மின் ஆற்றலாக மாறுது ஸோ லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கால்வனாய்க் செல் பை கன்சிடரிங் டேனியல் செல் அஸ் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டேனியல் செல் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க த செப்பரேஷன் ஆஃப் ஹாஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் த பேசிஸ் ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டேனியல் செல் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ ஹாஃப் செல்ஸ் ரெண்டு ஹாஃப் செல்ஸ் இருக்கான் சரி ஓகே இதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆறு பாயிண்ட் சொல்லுவேன் அந்த ஆறு பாயிண்ட்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆறு பாயிண்ட் வச்சு தான் நம்ம ரிமைனிங் இருக்க பேராகிராஃப் எல்லாமே ரீட் பண்ண போகிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் அந்த ஆறு பாயிண்ட் நீங்கள் எந்த அளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்களோ இதுக்கப்புறமா ரீட் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு
இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிரீன் கலர்ல கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுல என்ன நடக்குது இதுல இந்த எலக்ட்ரோட் மின் முனையில என்ன நடக்குது இந்த எலக்ட்ரோ லைட் மின் பகுலி கரைசல் அதுல என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத பாத்தோம்னா இப்போ இந்த ஜிங்க் அப்படிங்கறது இந்த நான் வச்சிருக்க ராட் இந்த மெட்டல் அப்படிங்கிற உலோகம் அப்படிங்கிறது ஜிங்க் இல்லையா ஸோ இங்க இருக்க சொல்யூஷன் வந்து என்னன்னு பாருங்க ஜிங்க் சல்பேட் ஜிங்க் சல்பேட் வந்து அக்வா சொல்யூஷனா இருக்கு ஜிங்க் வந்து நமக்கு சாலிட் மெட்டலா இருக்கு இனிஷியலா சரிங்களா இப்ப இதை நம்ம வைக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ஜிங்க் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்டே நம்ம பார்த்த மாதிரி என்ன பண்ணோம் ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த ஜிங்க் ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்றதுனால நமக்கு வந்து அந்த ஜிங்க் டூ பிளஸ் அப்படிங்கிற கேட்டையான் வரும் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ ஜிங்க் வந்து ஜிங்க் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஜிங்க் டூ பிளஸ்ஸா மாறுது எப்படி மாறும் ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணி மாறும் இந்த ஜிங்க் டூ பிளஸ் இருக்கு இல்லையா இது எங்க போயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்யூஷனுக்குள்ள போயிடும் அதாவது கரைசலோட போயிடும் ஓகேங்களா இந்த டூ இ எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா இது வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோட கிட்ட இருக்கும் அதாவது மின் முனை கிட்ட இருக்கும் இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்ப ஜிங்க் வந்து ஜிங்க் டூ பிளஸா மாறுது எப்படி ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டு மாறுது சரி இந்த மாறின ரெண்டு எங்கெங்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜிங்க் டூ பிளஸ் அப்படிங்கிறது சொல்யூஷன் உள்ள போயிடுது அப்ப இப்ப ஜிங்க் அப்படிங்கிறது சாலிடா இருந்த ஜிங்க் சொல்யூஷன் உள்ள போறப்ப நமக்கு அது எப்படி போகும் அக்வஸா போகும் அப்ப இங்க சாலிடா இருந்த ஜிங்க் அக்வஸா மாறிடுச்சு ஏன்னா அது சொல்யூஷன் உள்ள என்ட்ரு ஆயிடுச்சு இந்த டூ எலக்ட்ரான் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரோட அந்த மின்முனை அந்த மின்முனை கிட்டேயே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த எலக்ட்ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோட்ல ஃபுல்லா இந்த மாதிரி ஒரு ஜிங்க்கு ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வருது இந்த மாதிரி இதுல நிறைய ஜிங்க் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ ஒவ்வொரு ஜிங்க்கும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிட்டு அதை ஃபுல்லாவே இந்த மின்முனை இந்த எலக்ட்ரோடு கிட்ட கொடுத்துட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறது ஃபுல்லா எங்க போயிடும் அந்த ஜிங்க் டூ பிளஸ் எல்லாமே எங்க போயிடும்னா அந்த கரை சொல் சொல்யூஷன் ஃபுல்லா போயிடும் அப்போ இந்த மின்முனையில எது டெபாசிட் ஆகிட்டே வரும் இந்த எலக்ட்ரோட்ல எது டெபாசிட் ஆகிட்டே வரும்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் டெபாசிட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அப்போ இதோட எலக்ட்ரான் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கிறதுனால இந்த எலக்ட்ரோட நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா டெபாசிட் ஆகுது எதிர் ஆஹ் எதிர் மின்னூட்டம் வந்து அதிகமா அதுல சேர்ந்துகிட்டே வருது அதனால நம்ம வந்து மைனஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரி இந்த எலக்ட்ரான் எங்க மேம் போகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்ல இந்த மாதிரி இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு போகும் அது நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பாத்துட்டோம்னா இந்த மின்முனை என்ன பண்ணுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த மின்முனை இருக்க இந்த மின் கரைசல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ ஜிங்க் சல்சைட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஜிங்க் டூ பிளஸ் ஆகும் எஸ்ஓகோ டூ மைனஸ் ஆகும் நமக்கு அயான்ஸா ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கும் அயனியா ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கும் இப்போ இங்க இனிஷியலா சொல்யூஷன்ல நான் சொல்றேன் ஜிங்க் டூ பிளஸோட கண்டென்ட் எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் அதிகமாகும் இது வந்து நமக்கு என்னவா இருக்கும் இதை கம்பேர் பண்றப்ப இதோட இது வந்து என்னவா இருக்கும்னா கம்மியா இருக்கும் இனிஷியலா நியூட்ரலா இருந்திருக்கும் இப்ப இந்த எலக்ட்ரோட் இந்த மின்முனையில இருந்தும் நமக்கு என்ன வருது ஜிங்க் டூ பிளஸ் வந்து சொல்யூஷனுக்குள்ள வருது அப்ப அது ஆட் ஆகிட்டே இருக்கு அப்போ வந்து ஜிங்க் டூ பிளஸோட கண்டென்ட் அதிகமாகவும் எஸ்ஓ ஃபோர் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாகவும் இருக்கு அப்போ இந்த சொல்யூஷன்ல என்ன கேரக்டர் அதிகமா இருக்கு பாசிட்டிவ் கேரக்டர் அதிகமா இருக்கா நெகட்டிவ் கேரக்டர் அதிகமா இருக்கா பாசிட்டிவ் கேரக்டர் அதிகமா இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ இந்த சொல்யூஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பிளஸ் சொல்யூஷன் நம்ம சொல்றோம் அப்ப அந்த எலக்ட்ரோட் அப்படிங்கிறது மைனஸ் எலக்ட்ரோட் அதாவது மின்முனை அப்படிங்கிறது வந்து நெகட்டிவ் சொல்யூஷன் மின் பகுலி கரைசல் அப்படிங்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் இது கிளியரா புரியுதுங்களா இதுல ஏதாவது கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுல ஏதாவது கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கா புரியுதுங்களா எனக்கு நான் எல்லார்கிட்டயுமே நான் ரிப்ளை எனக்கு வேணும் நீங்க புரியுதுங்களா இல்லையான்னு சொன்னாதான் சொல்ல முடியும் ஒரே ஆளா இப்படி பேசிட்டு இருக்க முடியும் மீடியமா 
அதிகமாயிட்டே இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்றப்ப ஜிங்க கம்பேர் பண்றப்ப எஸ்ஓ ஃபோர் இந்த சல்பைட்டோட கண்டென்ட் என்ன ஆயிட்டே வருதுன்னா கம்மி ஆயிட்டே வருது இப்ப புரியுதுங்களா சோ இப்போ இதுல நமக்கு பாசிட்டிவ் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கா நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கு அதனால இந்த சொல்யூஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பிளஸ் சொல்யூஷன் சொல்றோம் இங்க இந்த ஜிங்க் வந்து என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரானா ஃபுல்லாவே வந்து இந்த எலக்ட்ரோடு கிட்ட கொடுத்துட்டு அது பாட்டு அமைதியா சொல்யூஷனுக்குள்ள போயிடுச்சு அப்ப அது போகிற எலக்ட்ரான் கொடுக்குற எலக்ட்ரான் எல்லாமே எங்க டெபாசிட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோட்ல டெபாசிட் ஆகுது இந்த மின் முலையில டெபாசிட் ஆகுது அப்ப இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஏறிட்டே வருது அதனால இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா மைனஸ்ன்னு சொல்றோம் கிளியருங்களா ஓகேங்களா ஆஹ் சோ இந்த எலக்ட்ரான் தான் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சொல்யூஷன்ல இருந்து ஐ மீன் இந்த எலக்ட்ரோட்ல இருந்து இந்த நம்ம டெபாசிட் ஆகிட்டே வர இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட் வழியே நமக்கு இப்படி பாஸ் ஆகுது பாஸ் ஆகி இந்த ஆஃபுக்கு வருது இப்போ இந்த ஆஃப்ல என்ன நடக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இந்த ஆஃப்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அங்கே எலக்ட்ரோட் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோலைட் பார்த்தோம் இல்லையா மின் முனை பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் மின் பகுதி கரைசல் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்க்கலாம் இங்க எலக்ட்ரோடு எலக்ட்ரோட வந்து இங்கே என்ன இருக்குன்னா காப்பர் ஸோ காப்பர் எலக்ட்ரோடு வச்சிருக்கோம் இந்த காப்பர் எலக்ட்ரோடு இந்த சொல்யூஷன் வந்து என்னவா இருக்கு எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் மின் பகுதி கரைசல் வந்து என்னவா இருக்குன்னா காப்பர் சல்ஃபேட்டா இருக்கு இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து எப்படி இருக்கும் அக்வர் சொல்யூஷன்ல காப்பர் டூ பிளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸா இருக்கும் இப்ப அங்க இருந்து வருது இல்லைங்களா எலக்ட்ரானு அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும்னா இங்க வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எது உள்ள போயிடும் அப்படின்னா இந்த காப்பர் சல்பேட் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த காப்பர் சல்பேட் வந்து இங்க வந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானா வாங்கிக்கும் இந்த காப்பர் சல்பேட் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் வாங்கிக்கும் ஆல்ரெடி காப்பருக்கு மேல என்ன இருக்குது டூ பிளஸ் இருக்கா இப்ப வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானும் வாங்குதா அப்ப அது வந்து என்னது மைனஸ் டூவா அப்ப இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி நமக்கு என்னன்னு வரும் சார்ஜே இருக்காது அப்போ அக்வர்ஸ்ல இருந்த காப்பர் இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோட்ல டெபாசிட் ஆகும் ரெண்டுக்கும் நல்ல டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் அங்க எலக்ட்ரோடு மின் முனையில இருந்த ஜிங்க் அக்வர்ஸ்குள்ள போச்சு அதாவது சொல்யூஷன் உள்ள போச்சு இங்க சொல்யூஷன்ல இருந்த அந்த காப்பர் டூ பிளஸ் எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிட்டு எதுல வந்துருது நமக்கு எலக்ட்ரோடு கிட்ட வந்துருது அங்க சாலிடா இருந்தது இங்க இங்க நான் சொல்றேன் இங்க சொல்றது சாலிடா இருந்தது நமக்கு சொல்யூஷனுக்குள்ள போச்சு இங்க சொல்யூஷன் உள்ள இருந்தது நமக்கு சாலிடா அந்த எலக்ட்ரோட்ல மின் முனையில டெபாசிட் ஆகுது அப்ப இங்க இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான இந்த எலக்ட்ரோடு வந்து பாஸ் பண்ணுது இந்த எலக்ட்ரோடு பாஸ் பண்ணி சொல்யூஷன் உள்ள காப்பர் டூ பிளஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சொல்யூஷன்ல இருக்க காப்பர் டூ பிளஸோட அந்த எல ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வாங்கிக்குது அந்த காப்பர் டூ பிளஸ் டூ எலக்ட்ரானு கெயின் பண்ணுது கெயின் பண்ணி என்னவா மாறிடுதுன்னா காப்பரா மாறிடுது இப்ப காப்பரா மாறிட்டு எங்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மின் முனை இந்த எலக்ட்ரோடு கிட்ட என்ன ஆகுதுன்னா டெபாசிட் ஆயிடுது ஓகேங்களா அப்போ இப்போ இது வந்து என்ன இந்த எலக்ட்ரோடு எலக்ட்ரானா அது பக்கம் வச்சுக்கவே இல்லை என்ன பண்ணிடுச்சு எலக்ட்ரானோ ஃபுல்லாவே சொல்யூஷன் கிட்ட கொடுத்துருச்சு அப்ப இங்க வரக்கூடிய எலக்ட்ரானோ ஃபுல்லா வாங்கி வாங்கி இது இங்க கொடுக்கறதுனால இந்த எலக்ட்ரோடு கிட்ட நமக்கு இப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் எதுவுமே இல்லை அதுதான் எதுவுமே வச்சு இல்லை எல்லாத்தையுமே எதுகிட்ட கொடுத்துருச்சு சொல்யூஷன் கிட்ட எல்லாம் கொடுத்துருச்சு அதனால இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா பா அங்க நமக்கு என்ன பண்ணுச்சு எலக்ட்ரானோ ஃபுல்லா இங்க ஏத்திட்டே இருந்தது இல்லையா ஜிங்க் என்ன பண்ணுச்சு ரெண்டு எலக்ட்ரானா கொடுத்துட்டு சொல்யூஷனுக்குள்ள போயிடுச்சு அது கொடுக்குற எலக்ட்ரான் எல்லாமே இங்க ஆட் ஆகிட்டே வந்தது இந்த மின் முனையில ஆட் ஆகிட்டே வந்துச்சு அதனால நெகட்டிவ் சார்ஜ் அங்க அக்கோமலேட் ஆகிட்டே இருந்ததுனால அது நம்ம நெகட்டிவ் இங்க இது என்ன பண்ணுதுன்னா இங்க இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரானை வாங்கி சொல்யூஷனுக்குள்ள கொடுத்துட்டே இருக்கு அப்ப அந்த மின் முனை அந்த எலக்ட்ரோட எலக்ட்ரானே இல்லை அதனால இது பாசிட்டிவ் சரி ஓகே இப்ப இனிஷியலா இப்ப நம்ம எலக்ட்ரோடு முடிஞ்சிருச்சு இப்ப இதுக்கு வாங்க எலக்ட்ரோலைட்டு மின் பகுதி கரைசலுக்கு வாங்க இனிஷியலா என்ன இருந்தது சியு டூ பிளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இருந்ததா இப்ப இந்த சியூ டூ பிளஸ் என்ன பண்ணிச்சு ரெண்டு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிட்டு எங்க போயிடுச்சு எலக்ட்ரோடு கிட்ட போயிடுச்சு அப்ப சொல்யூஷன்ல
அப்போ இங்க பாசிட்டிவ் கண்டென்ட் இல்ல நெகட்டிவ் கண்டென்ட் தான் இருக்கு இல்லைங்களா சோ சிஇஓ டூ பிளஸ் தான் எதுக்குள்ள போயிடுச்சு நமக்கு எலக்ட்ரோட் கிட்ட போயிடுச்சு ரெண்டு இலக்கான வாங்கிட்டு அப்ப இந்த சொல்யூஷன்ல சிஇஓட கண்டென்ட் கம்மி ஆகுது எஸ்ஓ போரோட கண்டென்ட் நமக்கு அதிகமாகுது அதிகமாகுது அப்படிங்கறத நான் என்ன சொல்றேன்னா இதை கம்பேர் பண்றப்ப இங்க அதிகமா இருக்கு அதை சொல்றேன் அப்போ இங்க நமக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் நமக்கு என்னவா இருக்குன்னா சொல்யூஷன்ல அதிகமா இருக்கு அதனால இந்த சொல்யூஷனை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அது ஏன் பாசிட்டிவ் சொல்யூஷன் இது ஏன் நெகட்டிவ் சொல்யூஷன் கிளியரா புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா ரிப்ளை பண்ணுங்க ஓகேங்க சரி இப்போ எலக்ட்ரானிக் இப்போ நம்ம வந்து இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் இந்த பிங்க் கலர்ல ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உப்பு பாலம் இது வந்து என்ன பண்ணும்னா ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகாது அதாவது வினையில வந்து இன்வால்வே ஆகாது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்க நமக்கு வந்து பிளஸ் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கு இங்க வந்து என்ன இருக்கு மைனஸ் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கு அப்ப இங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா இதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் வந்து இன்னரா இங்க மூவ் ஆகுறதுக்காக தான் இது மூவ் ஆகும் எங்க இருந்து எங்க மூவ் ஆகும்னு பாருங்க எக்ஸ்டர்னல்ல எலக்ட்ரான் எங்க மூவ் ஆகுது இங்கதான எலக்ட்ரான் வந்துட்டு இருக்கு இங்கதான் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் இந்த மின்முனையில இருந்து இந்த மின்முனைக்கு வரும் ஓகேவா ஏன்னா இங்கதான் நெகட்டிவ் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கு ஸோ நெகட்டிவ் கண்டென்ட் ஃபுல்லாக இங்க வரும் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க பாசிட்டிவ் நான் சொல்யூஷன் நான் சொன்னேன் பாசிட்டிவ் சொல்யூஷன் அப்ப இங்க நெகட்டிவ் கண்டென்ட் என்னவா இருக்கும் கம்மியா இருக்கும் அப்போ இங்க நெகட்டிவ் கண்டென்ட் என்னவா இருக்கு அதிகமா இருக்கு அப்போ நெகட்டிவ் கண்டென்ட் இங்க இருந்து இங்க போகும் புரியுதுங்களா ஸோ நெகட்டிவ் வந்து இந்த நெகட்டிவ் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுது ஏன்னா இங்க நெகட்டிவ் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கு இல்லையா ஏன்னா இது நெகட்டிவ் சொல்யூஷன் இல்லையா இங்க பாசிட்டிவ் இங்க பாசிட்டிவ் அதிகமா இருக்கு ஸோ அப்ப பாசிட்டிவ் வந்து என்னன்னா இங்க இருந்து இப்படி மூவ் ஆகும் ஸோ இப்படிதான் ஒரு சைக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது புரியுதுங்களா இங்க இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் அப்படியே இங்க போகுது இங்க எலக்ட்ரான் இங்க போகுது திருப்பி எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து இங்க வருது இப்படி வருது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சர்க்கியூட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிளா மாறி கம்ப்ளீட் சர்க்கியூட்டா சேஞ்ச் ஆகுது என்ன <laughs> இல்லையா இதுக்கும் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயில் ரிச் சொன்ன இல்லையா அதே மாதிரி ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் ரெட் கேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆன் ஆஃப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப்னா ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் வந்து எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனோடு ஓகேங்களா ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் இது லூஸ் பண்ணுது ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணுறதுனால நீங்க நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆக்சிடேஷன் சொல்றோம் அப்போ அந்த ஆக்சிடேஷன் எங்க நடக்குதோ அந்த இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஆனோட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனோட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா நேர்மின்வாய் ஓகேங்களா தமிழ்ல வந்து நேர்மின்வாய் ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்க கேத்தோடு கேத்தோட நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன் ரிடக்ஷன் ஆயில் ரிட்ஜிங் ஆபோச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ரிடக்ஷன் இஸ் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இங்க பாருங்களா இங்க காப்பர் வந்து என்ன பண்ணுச்சு ஜிங்க் கொடுத்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிச்சு இல்லையா ஸோ அப்ப வாங்கிக்கிச்சுன்னா இங்க என்ன ஆகுது ரிடக்ஷன் ரிடக்ஷன் எங்க நடக்கும் கேத்தோட்ல நடக்கும் ஸோ கேத்தோடு இதை வந்து கேத்தோடு சொல்லிடுறாங்க ஸோ கேத்தோடு அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா எதிர்மின் வாய் புரியுதுங்களா ஏன் ஆனோ நீங்க மறந்துடாதீங்க ஆயில் ஆக்சிடேஷன் இஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பிரிட்ஜ் ரிடக்ஷன் இஸ் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எங்க ஆக்சிடேஷன் ஆகுதோ அது வந்து ஆனோ எங்க ரிடக்ஷன் ஆகுதோ அது வந்து கேத்தோட் ஆன் ஆஃப் ரெட் கேத் ரெட் கேத் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கான்செப்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா ரீட் பண்றப்ப புரியும் இதுல ஏதாவது நான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா யாருக்காவது வந்து என்ன கேக்குறீங்களா என்ன கேக்குறீங்களா 
ஓகே சார் இது வந்து என்னன்னா சால்ட் பிரிட்ஜில் வந்து நமக்கு என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்கும் இந்த என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து எங்கே லீக் ஆகாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சொல்யூஷன்லையும் லீக் ஆகாது அதாவது அதான் நான் முதலே நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் ரியாக்ஷன்லாம் இன்வால்வ் ஆகாது வேதிவினை நடக்காது இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா பிளஸ் கண்டென்ட் வந்து இங்கே என்னவா இருக்கு இந்த சொல்யூஷன்ல பிளஸ் கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு என்னவா இருக்கு அதிகமா இருக்கா ஓகேங்களா இந்த சொல்யூஷன்ல பிளஸ் கண்டென்ட் உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் கம்மியா இருக்குமா அப்ப இந்த என்ஏ டூ எஸ் ஓ ஃபோர்ல எது பிளஸ் உங்களுக்கு என்ஏ தானே பிளஸ் புரியுதா சார் ஆ சோ பிளஸ் உங்களுக்கு இப்படி மூவ் ஆகும் நான் சொன்னேன் அப்ப இந்த என்ஏ டூ எஸ் ஓ ஃபோர்ல என்ன ஆகும்னா இந்த என்ஏ கேட்டையான் வந்து எங்க மூவ் ஆகுதுன்னு இங்க மைனஸ் இங்க மைனஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி மூவ் ஆகும்னு சொன்னா இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும்னு சொன்னா சோ இந்த என்ஏ டூ எஸ் ஓ ஃபோர்ல மைனஸ் கண்டென்ட் இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் அதாவது பேலன்ஸ் பண்ணிக்குது இங்க இங்க வந்து பிளஸ் சார்ஜ் அதிகமா இருக்கிறதுனால இதுல இருக்க மைனஸ் சார்ஜ் இங்க மூவ் ஆகுது அயான்ஸ் மட்டும் மூவ் ஆகுது அதே மாதிரி இங்க வந்து நமக்கு என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் கண்டென்ட் கம்மியா இருக்கு சோ அதனால இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ்ல இருக்கக்கூடிய பிளஸ் கண்டென்ட் இங்க மூவ் ஆகி அதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்குது புரியுதுங்களா சார் புரியுதுங்களா ஓகே சோ எக்ஸ்டர்னலா எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது சோ இது சொல்யூஷன் உள்ள நமக்கு வந்து கிரேடியன் வந்து டிஃபர் ஆகுது ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம சால்ட் பிரிட்ஜ் வச்சோம்னா தான் இந்த சர்க்கியூட் வந்து நமக்கு என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்னா கம்ப்ளீட்டாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுக்காக தான் இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் வச்சிருக்காங்க இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த அயான்ஸோட கண்டென்ட்டாக காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் இந்த என்ஏ எஸ்கோ ஃபோர் சொல்யூஷன் உள்ள லீக் ஆகாது ஜஸ்ட் அயான்ஸ் மட்டும் மூவ் ஆகி அந்த கிரேடியன்ட்டு எனக்கு <laughs> இங்க பாத்துக்கோங்க இதுதான் உங்களுக்கு என்னது ஆக்சிடேஷன் ஹாப்சல் இது வந்து என்னன்னா ரிடக்ஷன் ஹாப்சல் இது நான் ஏன்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆகுது ஸோ லூஸ் ஆகுது ஸோ இது ஆக்சிடேஷன் இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் கெயின் ஆகுது ஸோ ரிடக்ஷன் இஸ் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ அப்ப இங்க ரிடக்ஷன் ஆகுது இங்க ஆக்சிடேஷன் இங்க ஆக்சிஜனேஷன் இங்க ரிடக்ஷன் ஸோ இப்போ ஆக்சிடேஷன் ஹாப்சல் தான் நம்ம பாக்குறோம் இந்த ஆக்சிடேஷன் ஹாப்சல்னா இங்க மெட்டாலிக் ஜிங் ஜிங் ஸ்ட்ரிப் ஆல்ரெடி சொன்ன நம்ம சாலிடா இருக்கக்கூடிய ஜிங் ஸ்ட்ரிப் எதுல நம்ம டிப் பண்றோம் அக்வர் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஜிங் சல்பேட் ஜிங் சல்பேட் மின் பகுளி கரைசல் உள்ள நம்ம அந்த ஜிங் உலோக பட்டையை வைக்கிறோம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம் ரிடக்ஷன் ஹாப்சல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆக்சிஜன் ஏற்ற என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சிஜன் ஏற்ற அரை மின் கலன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ரிடக்ஷன் ரிடக்ஷன் ஹாப்சல் ரிடக்ஷன் ஹாப்சல்ல நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம் காப்பர் வச்சிருக்கோம் என்ன சொல்யூஷன்ல மின் முனை வச்சிருக்கோம் எந்த மாதிரி மின் பகுதி கரைசல் பாத்தீங்கன்னா காப்பர் சல்பேட் எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன்ல வச்சிருக்கோம் சோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ரிடக்ஷன் ஒடுக்க அரை மின் கலம் ஓகேங்களா ஜாயினிங் த டூ ஹாப்சல்ஸ் இப்ப இந்த ரெண்டு ஹாப்சலையும் எப்படி நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்றோம் த ஜிங் அண்ட் காப்பர் ஸ்லிக்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டர்னலி கனெக்டட் யூசிங் எ வயர் சோ இங்க பாருங்க ஜிங்க் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரோட் இல்லையா இந்த மின் முனை காப்பர் அப்படிங்கிறது இந்த எலக்ட்ரோட் இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் சர்க்கியூட்டோட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ த்ரோ ய வயர் கனெக்டட் யூஸிங் எ வயர் த்ரோ ய ஸ்விட்ச் அண்ட் லோட் லோட் அப்படிங்கிறது இந்த ஓல்ட் மீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் ப்ரெசன்ட் இந்த கேத்தோடிக் அண்ட் ஆனோடிக் கம்பார்ட்மெண்ட் ஆர் கனெக்டட் யூசிங் அண்ட் இன்வெர்டட் யூ டூ கண்டெய்னிங் அகர் அகர் செல் மிக்ஸ்ட் வித் அண்ட் இனட் எலக்ட்ரோலைட் சச்சஸ் கேசிஎல் என்ஏ டூ எஸ் ஃபோர் எக்ஸெட்ரா எக்ஸ்டர்னலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறத பற்றி சொல்லிட்டாங்க இன்டர்னலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது எப்படின்னா இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் இந்த உப்பு பாலமை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த உப்பு பாலம் தான் நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த சால்ட் பிரிட்ஜில் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒன்று என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா எதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கேசிஎல் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ எக்ஸ்டர்னலாக வந்து மின்முனையில இருந்து எலக்ட்ரோல இருந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு இன்டர்னலாக அந்த எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் மின் பகுதி கரைச்சலை கனெக்ட் பண்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உப்பு பாலம் இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க of
கொடுக்கவும் ஆகாது இந்த சொல்யூஷன் இந்த சால்ட் ரிச் கேனாட் கெட் போர்ட் அவுட் அதே மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த சொல்யூஷன் இந்த சால்ட் ரிச் உப்பு பாலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கரைசலும் எதில் உள்ள எது உள்ள வந்து வராது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொல்யூஷனோட வந்து அது லீக் ஆகாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் த்ரூ விச் த அயான்ஸ் கேன் மூவ் அப்போ என்ன தான் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஜஸ்ட் எது தான் மூவ் ஆகும் அயனி அயனி மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் இங்கே எந்த அயனி கம்மியாக இருக்கும் அந்த அயனியை காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக ஜஸ்ட் அந்த உப்பு பாலம் சால்ட் பிரிட்ஜ்ல இருக்கக்கூடிய அயனி தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அங்க இருந்து இங்க இங்க இருந்து அங்க மூவ் ஆகுது தவிர அது வந்து அந்த ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகல அது உள்ள இருக்க சொல்யூஷனும் நம்ம இந்த சொல்யூஷனோடையும் இந்த சொல்யூஷனோடையும் மிக்ஸ் ஆகல அதோட வேலை என்ன அயான்ஸ் மட்டும் மூவ் ஆகும் அவ்வளவுதான் கேன் மூவ் அண்ட் அவுட் ஆஃப் தி செல் ஒண்ணு செல் உள்ள போகும் இல்லைன்னா செல்ல இருந்து வெளியே வரும் இதுதான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறது இப்படி தான் ஜாயின் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்டர்னலாக எலக்ட்ரோட்ல இருந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க மின்முனையில இருந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க சர்க்கியூட் மாதிரி இன்டர்னலாக வந்து சால்ட் பிரிட்ஜ் வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் எதை கனெக்ட் பண்ணுதுன்னா மின் பகுதி கரைசல் எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனை கனெக்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வெண்ட ஸ்விட்ச் க்ளோஸ் க்ளோசஸ் த சர்க்கியூட் த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஃபன் இப்போ வந்து சுவிட்ச் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ என்ன ஆகிடும் க்ளோஸ்ட் சர்க்கியூட்டாக மாறிடும் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான் ஃபோ எங்கேருந்து எங்கே வரும் ஜிங்க்ல நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த ஜிங்க்ல இருந்து தான் என்ன பண்ணுது ஜிங்க் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் சொல்யூஷன் உள்ள போயிடும் அப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்கும் இந்த மின்முனையில் இருக்கும் இந்த மின்முனையில் இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான் எங்கே மூவ் ஆகும் சாக்கியூட்டில் மூவ் ஆகி எங்கே போகும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கு போகும் இந்த மின்முனைக்கு போகும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஜிங்க் ஸ்ட்ரிப் டு காப்பர் ஸ்ட்ரிப் ஜிங்க்ல இருந்து எங்கே போகுது காப்பருக்கு போகுது எது எலக்ட்ரான் திஸ் இஸ் டூ த ஃபாலோயிங் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ரெண்டுமே இருக்கு ஏன்னா இங்கே நமக்கு என்ன நடக்குது ஆக்சிடேஷன் நடக்குது இங்கே வந்து நமக்கு என்ன நடக்குது ரிடக்ஷன் அதாவது ஒடுக்கம் இங்கே ஆக்சிஜனேஷன் இங்கே ஒடுக்கம் அதனால தான் ரிடாக்ஸ் ஆக்சிஜனேஷன் ஒடுக்க வேணும் விச் ஆர் டேக்கிங் பிளேஸ் அட் த ரெஸ்பெக்ட் எலக்ட்ரோஸ் இந்த எலக்ட்ரோல ஆக்சிஜனேஷன் அந்த எலக்ட்ரோல ஒடுக்கம் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா ஆனோடிக்ஸ் ஆக்சிடேஷன் த எலக்ட்ரோட் அட் விச் த ஆக்சிடேஷன் அக்வர்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆனோட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ஆன் ஆக்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆன் ஆக்ஸ் ஆனோட்ல தான் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் இந்த ஆனியல் செல் த ஆக்சிடேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் ஜிங்க் இஸ் ஆக்சிடைஸ் டு ஜிங்க் டூ பிளஸ் அயான் பை லூசிங் இட்ஸ் எலக்ட்ரான் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு எழுதுனது தான் ஜிங்க் வந்து என்ன பண்ணும் ஜிங்க் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிட்டு ஜிங்க் டூ பிளஸ் தான் மாறும் அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜிங்க் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ஏன் ஆக்சிடைஸ்னா ஆக்சிடேஷன் இஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் லூசிங் இட்ஸ் எலக்ட்ரான் லூஸ் ஆ எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுது அதனால நம்ம இங்க என்ன சொல்றோம் ஆக்சிடைஸ் எத்தனை எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுது ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுது அதனால நம்ம அதை என்னன்னு சொல்றோம் ஜிங்க் டூ பிளஸ்ன்னு சொல்றோம் இந்த ஜிங்க் டூ பிளஸ் எங்க என்ட் ஆகும் சொன்னேன் சொல்யூஷன் உள்ள என்ட் ஆகும் இல்லையா த ஜிங் டூ பிளஸ் ஐ ஆன்ஸ் என்டர் த சொல்யூஷன் ஓகே அப்ப அந்த லூஸ் பண்ண எலக்ட்ரான் எங்க மேம் போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் வந்து எங்க ஆகும் எங்க போகும் அந்த ஸ்ட்ரிப் அந்த மெட்டல் அந்த எலக்ட்ரோட் கிட்டே இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்டர் இந்த ஜிங்க் மெட்டல் அங்க அங்க மட்டுமா இருக்குமா அங்க போயிடுச்சு அப்ப அது அங்கேயேதான் இருக்குமா இல்ல அது எங்க போகும் அந்த சர்க்கியூட் வழியா எங்க போகும்னா காப்பருக்கு போகும் தென் ஃப்ளோ த்ரூ த எக்ஸ்டர்னல் வயர் அண்ட் தென் எண்டர் த காப்பர் ஸ்ட்ரிப் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் லிபரேட்டட் அட் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து எங்க லிபரேட் ஆகுது ஜிங்க் எலக்ட்ரோட லிபரேட் ஆகுது அதனால இது வந்து நெகட்டிவ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஃபுல்லாவே இதுல டெபாசிட் ஆகிட்டே வருது நெகட்டிவ் கண்டென்ட் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அதனால நம்ம இதை நான் என்ன மாதிரி சொல்றோம்னு சொல்லுவோம் நெகட்டிவ் சொல்றோம் ஸோ அதனால இங்க நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்க ஜிங்க் அப்படிங்கிறது சாலிடா இருந்தது இப்ப எதுக்குள்ள போயிடுச்சு அக்வஸ்குள்ள போயிடுச்சு எப்படி போச்சு ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணி போச்சு ஸோ லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆக்சிடேஷன் ஆயில் நம்ம வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா கிளியரா இது வரைக்கும் புரியுதுங்களா ஸ்பீடா போற மாதிரி இருக்குங்களா புரியுது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கேத்தோடிக் ரியாக்ஷன் ஸோ நம்ம இந்த ஆஃபுக்கு முடிச்சாச்சு இப்ப அதே மாதிரி இந்த ஆஃபுக்கு வாங்க கேத்
இங்க இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கன்சியூம்டு கன்சியூம்னா என்ன ஆகிட்டே இருக்கு இங்க வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஃபுல்லாவே எது வாங்கிக்குது சொல்யூஷன் வாங்கிக்குது கூட நான் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்யூஷன் வாங்கிக்குது அப்ப வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் எல்லாமே எங்க வந்து அக்கோமினேட் ஆகலைன்னா இந்த எலக்ட்ரோட இந்த மின் முனையில அக்கோமினேட் ஆகலை வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் எல்லாமே சொல்யூஷனுக்குள்ள போகுது அதனால இங்க நெகட்டிவ் கண்டென்ட் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸே இல்லை அதனால இந்த எலக்ட்ரான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சாரி எலக்ட்ரோட என்ன சொல்றோம்னா பாசிட்டிவ்னு சொல்றோம் அதனாலதான் இங்க ஹியர் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கன்சியூம் ஆகுது அதனால இது வந்து என்னதான் பாசிட்டிவ் ஸோ காப்பர் அக்வர் சொல்யூஷன்ல இருக்க காப்பரு வரக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி காப்பர் மெட்டலா மாறிடுச்சு இங்க ரிடக்ஷன் ஏன்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் புரியுதுங்களா இது கேத்தோடிக் ரிடக்ஷன் புரிஞ்சுதுங்களா என்ன Anodic oxidation of zinc electrodes resulting in increase the concentration of zinc 2 plus ions. This is what I have already told you. So, what is it? Initially, zinc 2 plus is SO42 minus. This electrode is in the solution. That's why the zinc 2 plus ion content is increased. SO42 minus content is increased. Now, we have to see the solution. Now, we have to see the electrode. அடுத்து நம்ம எதை பாக்குறோம் மின் பகுளி கரைசல் சொல்யூஷன் எல்லாம் பாக்குறோம் சொல்யூஷன்ல ஜிங்கோட கண்டென்ட் அதிகமா இருக்குது எஸ்ஓ போட கம் கண்டென்ட் இங்க கம்மியா இருக்குது இல்லையா அதனால இந்த சொல்யூஷன்ல பாசிட்டிவ் அதிகமா இருக்கா அதை பாசிட்டிவ் சொல்யூஷன் சொன்னா அது அப்படியே நான் பாசிட்டிவ் வரை இருப்பேன் ஆனோடிக் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஜிங்க் எலக்ட்ரோஸ் ரிசல்டிங் இன்க்ரீஸ் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜிங்க் டூ பிளஸ் இந்த சொல்யூஷன் ஸோ அப்ப ஜிங்க் டூ பிளஸ் ஒன்னோட கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு எங்க இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சொல்யூஷன்ல சரியா மின் பகுளி கரைசல்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ சொல்யூஷன் கண்டென்ட்ஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஜிங்க் டூ பிளஸ் அயான்ஸ் அஸ் கம்பேர் டு எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அப்போ எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் கம்பேர் பண்றப்ப ஜிங்க் ஜிங்க் டூ பிளஸ் அயான்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கு சொல்யூஷன்ல அதிகமா இருக்கு அண்ட் ஹென்ஸ் த சொல்யூஷன் இந்த ஆனோடிக் கம்பார்ட்மெண்ட் அப்போ ஆனோடிக் கம்பார்ட்மெண்ட்ல ஆக்சிஜன் நேச்சத்துல ஆனோடிக்ங்கிறது வந்து நேர்மின் வாய் நேர்மின் வாயில இருக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷன் அதாவது மின் பகுளி கரைசல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவா இருக்கும் சிமிலர்லி இப்ப இந்த சொல்யூஷன் நம்ம முடிச்சாச்சு எது இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷனை பார்த்தாச்சு இப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷனை சொல்லுவாங்க சிமிலர்லி இந்த சொல்யூஷன் இன் கேத்தோடிக் கம்பார்ட்மெண்ட் ஸோ எதிர்மின் வாயில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன்ல என்ன இதை விட் பிகம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஏன் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்க இருக்கக்கூடிய காப்பர் என்ன பண்ணுச்சு வரக்கூடிய எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிட்டு இந்த எலக்ட்ரோட் மின் வாய் கிட்ட போயிடுச்சு மின் முனை கிட்ட போயிடுச்சு ஸோ அப்போ இங்க சொல்யூஷன்ல இருக்க காப்பர் எல்லாமே இல்லை எல்லாமே இங்க போயிடுச்சு இந்த எலக்ட்ரோட் கிட்ட போயிடுச்சு அப்ப எது மட்டும்தான் இருக்கு எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் மட்டும் தான் இருக்கு இந்த மைனஸ் மட்டும் தான் இருக்கு அப்ப இங்க மைனஸோட கண்டென்ட் அதிகமாகுது எதுல சொல்யூஷன்ல மின் பகுளி கரைசல்ல சரிங்களா ஸோ பிகம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு சிமிலர்லி இந்த சொல்யூஷன் இந்த கேத்தோடி கம்பார்ட்மெண்ட் உட் பிகம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஏன்னா சிஏ டூ பிளஸ் அயான்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆச்சு ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு ஏன் இங்க ரெடியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுது ரெடியூஸ் ஆயிட்டு அது என்னவா மாறிடுச்சு காப்பரா மாறிடுச்சு ஸோ அப்ப கேத்தோடிக் சொல்யூஷன் அந்த மின் பகுளி கரைசல்ல எது மட்டும் தான் இருக்கு எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அயான்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு எதை கம்பேர் பண்றப்ப அந்த சிஏ டூ பிளஸ் கம்பேர் பண்றப்ப அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்னு சொல்றோம் புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ டு மெயின்டைன் த எலக்ட்ரிக் நியூட்ராலிட்டி ஓகே இப்போ நம்ம வந்து நான் அவங்களுக்கு முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே வந்து ப்ளஸ் கண்டென்ட் ஐயோ ஒன்று கம்மியா இருக்கு இங்கே வந்து மைனஸ் கண்டென்ட் கம்மியா இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனால இதை ஈக்குவலா இருக்கணும் நியூட்ரலா மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம கண் கொண்டு வந்ததுதான் என்னது நான் ரியாக்டிவ் ஆனையான்ஸ் சிஎல் ஏன் இந்த நான் ரியாக்டிவ்னா அது ரியாக்ட் ஆகாது எது ரியாக்ட் ஆகாது அந்த சால்ட் பிரிட்ஜில் இருக்கிறது ரியாக்ட் ஆகாது உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க கேசிஎலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இருந்ததுன்னா என்ஏ வந்து இப்படி மூவ் ஆகும் எஸ்ஓ ஃபோர் இப்படி மூவ் ஆகும் கேசிஎல் இருந்துச்சுன்னா கே வந்து உங்களுக்கு இப்படி மூவ் ஆகும் சிஎல் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இப்படி மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நான் ரியாக்டிவ் ஆனையான் சிஎல் சிஎல் வந்து எங்க இருந்து மூவ் ஃப்ரம் சால்ட் பிரிட்ஜ் அண்ட் என்டர் இன் டு ஆனோடிக் கம்பார்ட்மெண்ட் சரிங்களா ஆனோடிக் கம்பார்ட்மெண்ட்ங்கிறது என்னது ஆ
அப்ப அந்த கே சி எல் கே வந்து உங்களுக்கு என்னது பாசிட்டிவ் சி எல் வந்து உங்களுக்கு என்னது நெகட்டிவ் அப்ப இங்க பாசிட்டிவ் அதிகமா இருக்குன்னா இதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு எது வரணும் நெகட்டிவ் தான் வரணும் அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க சி எல் அப்படிங்கிறது எங்க வருது அப்படின்னா கேத்தோடி ஆனோடி கம்பார்ட்மெண்ட்ல வருது அட் த சேம் டைம் சம் ஆஃப் கே பிளஸ் அயான்ஸ் இந்த பிளஸ் அயான்ஸ் வந்து எங்க மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேத்தோடி கம்பார்ட்மெண்ட்ல ஏன்னா இந்த கேத்தோடு அப்படிங்கிறது அந்த எதிர்மின் வாய் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு என்ன கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கு மைனஸ் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கு அப்ப இதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன கண்டென்ட் வரணும் பிளஸ் கண்டென்ட் வரணும் அப்ப இந்த கே பிளஸ் கே பிளஸ் வந்து எங்க போகும் அப்படின்னா இந்த எதிர்மின் வாய் கேத்தோடி கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகும் ஓகேங்களா இப்படிதான் வந்து ஒரு சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இங்க நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஜிங்க் சார்ஜோடு இப்போ வந்து எலக்ட்ரான் எங்க இருக்கு போகுது இந்த ஜிங்க்ல இருந்து காப்பருக்கு போகுது இந்த ஜிங்க் அப்படிங்கிறது என்னது நெகட்டிவ் அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஜிங்க் ஆனோ இன்டு இது வந்து நமக்கு என்னது பாசிட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் காப்பர் கேத்தோட் ஸோ அது எக்ஸ்டர்னல் ஒயர் எப்படி போகுது ஒயர் வழியா போகுது அட் த சேம் டைம் ஆனையான்ஸ் மூவ் டுவேர்ட்ஸ் ஆனோட் ஆனையான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எங்க போகுதுன்னு பாருங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் நல்லது இந்த சீல் தானே நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எங்க போகுது ஆனோடுக்கு போகுது அந்த ஆனையான்ஸ் மூவ் டுவேர்ட்ஸ் ஆனோட் சேட்டையான் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கே தானே உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எங்க போகுது கேத்தோடுக்கு போகுது ஸோ கேட்டையான்ஸ் ஆர் மூவ் டுவேர்ட்ஸ் கேத்தோட் கம்பார்ட்மெண்ட் இப்படி தான் ஒரு சர்க்கியூட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கம்ப்ளீட் ஆகுது ஓகேங்களா சரி கன்செப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோட்ஸ் அஸ் டேனியல் செல் ஆப்ரேட் த மாஸ் ஆஃப் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் கிராஜுவலி டிக்ரீஸ் ஆ இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லல பாயிண்ட் இதை சொல்லலை இது நீங்கள் கவனிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இது ரீட் பண்ணுங்க போகுது ஸோ இங்கே நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஜிங்க் வந்து ராட்ல இருக்க ஜிங்க்கு என்ன ஆகும் நமக்கு எதுவும் என்ட்ர் ஆகுது இப்போ இனிஷியலாக இதில் ஜிங்க்கு வந்து அதிகமாக இருந்தது இப்போ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஜிங்க் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான லூஸ் பண்ணிட்டு ஜிங்கோட கண்டென்ட் எங்கே போயிடுச்சு சொல்யூஷனில் போயிடுச்சு அப்போ இந்த எலக்ட்ரோட்ல எது மட்டும்தான் இப்போ இருக்கு எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இருக்கு ஜிங்க் வந்து இல்லை அப்போ இங்க இனிஷியலா ஜிங்கோட மாஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு லெவல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த ஜிங்க் ஃபுல்லா எங்க என்ட்ர ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு சொல்யூஷன்ல என்ட்ர ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப இனிஷியலா ஜிங்கோட கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கு இப்ப சொல்யூஷன் ஃபுல்லா ஜிங்க் போனதுனால இதோட மாஸ் வந்து என்னவா இருக்கும்னா கம்மியா இருக்கும் இப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா காப்பர் வந்து இனிஷியலா இங்க கம்மியா தான் இருந்திருக்கும் இல்லையா ஏன்னா காப்பர் சொல்யூஷன்ல இருக்க சியு டூ பிளஸ் என்ன பண்ணுது ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு காப்பரா வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இதுல டெபாசிட் ஆகுது அப்போ இங்க வந்து என்ன ஆகும் காப்பரோட மாஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது புரியுதுங்களா இங்க ஜிங்க் வந்து சொல்யூஷனுக்குள்ள போறதுனால ஜிங்கோட மாஸ் வந்து கம்மி ஆகுது இங்க சொல்யூஷன்ல இருக்க காப்பர் வந்து இந்த மின்முனை எலக்ட்ரோட் கிட்ட டெபாசிட் ஆகுறதுனால காப்பரோட மாஸ் அதிகமா இருக்கும் இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு இப்ப ரீட் பண்ணா உங்களுக்கு புரியும் அஸ் டேனியல் செல் ஆப்ரேட் த மாஸ் ஆஃப் ஜிங்க் எலக்ட்ரோடு மாஸ் ஆஃப் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் என்ன ஆகும் கிராஜுவலி டிக்ரீஸ் இதே இது வைல் த மாஸ் ஆஃப் காப்பர் எலக்ட்ரோடு காப்பர் எலக்ட்ரோட நிலை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் மீன்ஸ் த செல் வில் ஃபங்க்ஷன் அண்டில் த என்டையர் மெட்டாலிக் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு ஜிங்க் டூ பிளஸ் ஆர் என்டையர் சியு டூ பிளஸ் அயான்ஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன் டு மெட்டாலிக் காப்பர் ஓகே இது எப்போ வரைக்கும் தான் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஜிங்க்குமே ஜிங்க் டூ பிளஸ்ஸாக மாறுற வரைக்கும் எல்லா சியு டூ பிளஸ்மே சியுவா மாறுற வரைக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்னா நடந்துகிட்டே இருக்கும் இதுல நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல் எனர்ஜி அதாவது வேதி ஆற்றல் வரும் இந்த வேதி ஆற்றல் தான் நமக்கு என்ன ஆற்றலா மாறும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மின் ஆற்றலா மாறும் அன்லைக் டேனியல் செல் இன் சர்டின் கேசஸ் த ரியாக்டன்ஸ் ஆர் ப்ராடக்ட் கேனாட் சர்வஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ் ஸோ ஒரு சில இதுல என்ன ஆகாதுன்னா இந்த ரியாக்டன்ஸும் ப்ராடக்ட்ஸும் ரியாக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது தமிழ்ல வினைப்படு பொருள் ஸோ வினைப்படு பொருள் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வினைப்படு பொருள் வினை விலை பொருள் ரெண்டுமே நமக்கு என்னவா இருக்குன்னா மின்முனையா இருக்கு ஆனா ஒரு சில இதுல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி மின்முனையா இருக்காதுங்கிறாங்க அதாவது ஜிங்கும் காப்பரையும் தான் சொல்றாங்க ஜிங்க் தான் இங்க நமக்கு ரியாக்டன் காப்பர் தான் நமக்கு வந்து என்னன்னா ப்ராடக்ட் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த வினைப்படு பொருள் வினை விலை பொருள் இது ரெண்டுமே நமக்கு வந்து எலக்ட்
இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து ஜிங்க் அப்படிங்கிறத நம்ம என்னவாக யூஸ் பண்ணோம் ஆனோட யூஸ் பண்ணோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆன் ஆக்ஸ் ஆன் ஆக்ஸ் ஆக்சிடேஷன் நடக்கிற இடத்துல தான் ஆனோடு இருக்கும் ஆக்சிடேஷன் எப்படின்னா ஆயில் ஏன் ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுது ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணதுனால அது ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறது ஆனோட் நெக்ஸ்ட்டு ரெட் கேட் ரெட் கேட் ஸோ ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கே நடக்கும் கேத்தோடில் நடக்கும் ஸோ கேத்தோடில் தான் ரிடக்ஷன் ஏன் இது ரிடக்ஷன் சொல்கிறோம் ஃப்ரிட்ஜு கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த காப்பர் வந்து என்ன பண்ணுது ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு காப்பராக ரிடியூஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஆக்சிடேஷன் இது வந்து ரிடக்ஷன் அதனால இது ரெண்டுமே இருக்கிறனால தான் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரிடாக்ஸ் ஆக்சிஜனேஷன் ஒடுக்க வேணும்னு சொல்கிறோம் இது வந்து என்னென்னா சால்ட் ரிச் அவ்வளோதாங்க அவ்வளோதான் இன்னைக்கு டாபிக் எலக்ட்ரோ இதுக்கப்புறமா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைப் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஒரு டைப் இருக்குது இதுவும் அதுக்கடுத்து அந்த லித்தியம் அயன் பேட்ரின்னு ஒன்று உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து கல்மாய்க் செல் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் நம்ம பார்க்கணும் இதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லும் இதோட சேர்த்து பேட்ரி ஒன்று இருக்கும் லித்தியம் அயானி பேட்ரின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதையும் சேர்த்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸில் நான் முடிச்சிட்டேன்னா இந்த வீக்குக்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக் டாபிக் முடிஞ்சுது அதில் எலக்ட்ரோட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த எலக்ட்ரோடு தான் இப்போ நம்ம பார்த்தது நேர்மின்வாய் எதிர்மின்வாய் ஆனோட் கேத்தோட் இது எல்லாமே அந்த எலக்ட்ரோடு தான் ஓகேங்களா இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா புரியுதுங்களா லாஸ்ட் வீக் டெஸ்ட்ல இருந்துதமா லாஸ்ட் வீக் டெஸ்ட் எழுதுறதுதா டூ இயர்ல வந்து லாஸ்ட் வீக் டெஸ்ட்ல இந்த போஷன் தான் மாம் क्वेश्चन இந்த போஷன் தான் இருந்துதா ஆமா எஸ் மாம் நிறைய அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு सब्जेक्ट கூட फिफ्थ வீக் டெஸ்டோட போஷன் தான் மாம் டெஸ்ட்ல கேட்டதால ம் ம் அப்படிங்களா சார் சரி இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நமக்கு ஷெட்யூல் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா அந்த ஷெட்யூல் பிரகாரம் தான் கிளாसेस போகும் ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் அதை வந்து அதான் நான் உங்களுக்கு நேற்றே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எல்லாமே நம்ம நடத்துனதுலேருந்து வரணும் அப்படிங்கிறத விட நீங்கள் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ண கற்றுக்கோங்க நீங்கள் இதுதான் மேனேஜ் பண்ணுறது மேனேஜ் பண்ணி இங்கே கற்றுக்கிட்டா தான் நீங்கள் அங்கே உங்களால் கரெக்டாக பண்ண முடியும் நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் எனக்கு புரியுது பட் நீங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவல் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு மெயின்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி பாருங்கள் குரூப் டு மெயின்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி எப்போதுமே நீங்கள் அந்த மாதிரி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் தெரியுதோ அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணுங்கள் கற்றுக்கிற டைம் நீங்கள் எதாவது உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் வருமோ அதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டான ப்ராக்டிஸ் இந்த ப்ராக்டிஸ் நாங்கள் இங்கே கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு தடுமாறுவீங்க ஓகேங்களா இந்த இந்த வீக்குக்கான டாபிக் இதுதான் உங்களுக்கு ஷெடியூல் படி கிளாஸஸ் கரெக்டாக போகும் பட் கொஸ்டின் பேப்பர் என்னவாக இருந்தாலும் அதை மேனேஜ் பண்ண கற்றுக்கோங்க வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இன்னைக்கு நடத்தின கிளாஸஸில் டிஸ்கஷன் போயிடலாமா சயின்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரீசனிங் டிஸ்கஷன்ஸ் போயிடலாமா ஓகே மேம் ஓகே
போலாங்களா <laughs> நாளைக்கு <laughs> So, Alka, Mala, we will move on. Next, we will move on. First, Alka is older than Mala. So, A is M is older than So, next, Gobal is older than Mala, but younger than Alka. So, what do you say? Gobal is older than Mala, but older than Alka. So, what do you say? Mala is older than Alka. மாலாவை விட யார் ஒருத்தங்க வந்து ஓல்டா இருக்காங்க கோபால் இருக்காங்க இல்லைங்களா சொல்லுங்க எப்படி எழுதலாம் கோபால் ஓல்டர் சோ இஸ் ஓல்டர் யார விட மாலாவை விட ஆனா எங்கர் தன் ஆல்கான்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இவங்க தான் சின்னவங்க யார விட ஆல்கா விட இப்படி வருமா புரியுதுங்களா <laughs> அப்ப கே இது வரும் இதுதான் உங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் இது புரியுதுங்களா ஏஜி எம் ஆர் கே இது எதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இல்ல மேம் புரியுது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேன்சர் சொல்லுங்க கோபாலுக்கும் ராமுக்கும் இடையில் யாருடைய வயது ஹூஸ் ஏஜஸ் बिटवीन கோபால் அண்ட் ராம் மாலா மாலா சோ நெக்ஸ்ட் ஹூஸ் ஏஜ் बिटवीन மாலா அண்ட் கபில் மாலாக்கு கபிலுக்கு இருக்குது யாரு ராம் 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 So next, uh, whose age is exactly in the middle of the five? Yaar or age is in the middle of the five? Mala. 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 Uh, who is the eldest? Mala. Yaar. Yaar again? Alka. Alka. So next, who is the youngest? Kapil. Kapil. Mm. That's it. Okay. So next, let's see if you have any questions. So what do you think? A, B, C, D, E and F are six students in a class. So B and C are shorter than F but heavier than E. You have two of them. You have to relate to your height and weight. Relate. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹைட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ஹைட்டோட சீக்வன்ஸ் என்னென்னு எழுதுங்க அப்புறமா வெயிட்டோட சீக்வன்ஸ் என்னென்னு எழுதுங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹைட் எழுதணும் அடுத்து தான் நம்ம வெயிட்டோட சீக்வன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எழுதணும் சரி இந்த கொஷின் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹைட்டை மட்டும் பார்க்கலாம் அப்புறமா வெயிட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்டை மட்டும் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி அண்ட் சி ஆர் ஷார்ட்டர் முதல்ல எழுதிடுங்க பியும் சியும் எழுதிடுங்க இவங்க வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க ஷார்ட்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப அடுத்து பேசுறவங்க அடுத்து சொல்றவங்க கண்டிப்பா இவங்களோட என்னவா இருப்பாங்கன்னா ஹைட்டா இருப்பாங்க இப்போ ஷார்ட்டர் தான் என்னது எஃப் அப்ப எஃப் மேல இருக்கும் புரியுதுங்களா முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதிக்கோங்க பிஎன்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிஎன்சி எழுதிக்கோங்க இவங்க ஷார்ட்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப அடுத்து சொல்ல போறவங்க இவங்களோட ஹைட்டா இருப்பாங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஹெவியர் தான் விட்டுருங்க அதெல்லாம் வெயிட் ரிலேட் பண்ணி அதை நம்ம அப்புறமா பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் ஹைட்
the next thing enna kuduthukanga d is heavier than b adha vittrunga and taller than c nu kuduthukanga paarenga appo and appo inga d eda solranga appo d first d eludhikonga d vandha enna the taller appo ivanga dhaan taller na adutha pesravanga kandipa enna varupanga ivangaloda short ah irupanga appo d ki kile enna varum c varum puriyudhinga na first sentence inga eludhiten second sentence na inga eludhiten appo nama vandha sequence pannikalam next enna kuduthukanga paarenga e is shorter so e vandha short ah அப்ப இ எழுதிக்கோங்க இ வந்து ஷார்ட்னா இவர் வந்து ஹைட் கம்மியா இருக்க போறாரு அப்ப அதுக்கு அடுத்து பேசுறவங்க கண்டிப்பா இவங்களோட எப்படி இருப்பாங்க டாலா தான் இருப்பாங்க அப்ப டி மேடம் இ இஸ் ஷார்டர் தேன் டி புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா कंफ्यूज ஆகுதுங்களா ஸ்பீடா போற மாதிரி இருக்குங்களா புரியுது மேம் ம் சோ டி வந்து ஷார்டர் இங்க இங்க எங்க இருக்கு சரி இ ஆ இ வந்து ஷார்டர் சோ இ வந்து ஷார்டர்னா இவர் தான் ஷார்ட்டா இருப்பாரு அப்ப அதுக்கு அடுத்து இருக்கவங்க வந்து டாலா இருப்பாங்க taller than f nu kodukranga appo e dhaan taala yara vida f vida taala appo f vandu inga irupaar kile irupaar puriyudhinga adut f is heavier than d adha vittrunga ena adha weight related ah irukadhu adha vittrunga next vaanga a is shorter okay a vandu shorter ah so a shorter na ivar vandu chinna vara adha height kammiya irukka poraar appo e vandu enna ma irupaanga height adhigama irupaanga so a is shorter than e ana inda a vandu taala irukkar yara vida taala irukanga f vida taala irukanga ipo idellam vechu or sequence pannunga இங்க நமக்கு இங்க என்ன இருக்குது டி இ எஃப் இருக்கு இல்லைங்களா இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இக்கும் எஃப்க்கும் இடையில என்ன இருக்கு ஏ இருக்கா சோ அப்ப இதுல நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டி இ இதுக்குள்ள நம்ம என்ன இன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் ஏ இன்க்ளூட் பண்ணலாமா புரியுதுங்களா டி இ எஃப் இங்க எஃப்க்கும் இக்கும் எஃப் கிடையில ஏ இருக்கு சோ அதனால இங்க இக்கும் எஃப் கிடையில ஏ போட்டுக்கலாம் இப்ப அடுத்து பாருங்க இங்க எஃப் இங்க எஃப் இருக்கு எஃப்க்கு கீழே இங்க என்ன இருக்கு பி என் சி இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப எஃப் கி கீழ பி என் சி வருவாங்க அவ்வளவுதானே ஏன்னா இங்க டி கி கீழ சின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்ப எழுதலாமா ஃபர்ஸ்ட் டாப்ல இருக்கிறது யாரு டி தான் அடுத்து இ இருக்கு அடுத்து யார் இருக்காங்க ஏ இருக்காங்க அடுத்து எஃப் இருக்காங்க எஃப் கி கீழ பி என் சி கொடுத்துருக்காங்க ஆனா இதுல பி பெரியவங்களா சி பி வந்து டாலா சி வந்து ஷார்ட்டா அப்படிங்கறத பத்தி எதுவுமே இல்லை அப்ப இங்க பியும் இருக்கலாம் சியும் இருக்கலாம் இங்கேயும் பியும் இருக்கலாம் சியும் இருக்கலாம் புரிஞ்சுதுங்களா என்ன <laughs> 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 இப்போ ஹெவியர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பி என் சி எழுதிக்கோங்க பி என் சி அப்படிங்கிறது இங்கே ஹெவியும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இவங்க எல்லாம் ஹெவி அப்போ அவங்களுக்கு கீழே இருக்கவங்க வந்து வெயிட் லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க ஏ ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க டி பி வந்து ஹெவியராக ஓகே அப்போ டி வந்து ஹெவியஸ்ட்னு கொடுத்து ஹெவியர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பி வந்து கீழே இருப்பாங்க அடுத்து அடுத்து தேர்ட் சென்டென்ஸ் சாரி ஃபோர்த் சென்டென்ஸில் ஃபுல்லாகவே ஹைட் ரிலேட்டடாக இருக்கு அப்போ அதை விட்டுருங்க ஃபிஃப்த் சென்டென்ஸ் வாங்க எஃப் எஃப்ஃபும் அங்கேயும் எஃப் தான் ஹெவியர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டி வந்து வெயிட்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க கீழே இருப்பாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் இருக்குது நமக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே எஃப் இருக்குது டி இருக்கு டி கி கீழே என்ன இருக்குது பி இருக்கு பி இல்லைனா சி அதுக்கு கீழே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இருக்குது இப்போ இதை சீக்வன்ஸ் பண்ணலாமா அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் எஃப் அடுத்து டி டி கி கீழே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி இருக்குது பி கி கீழே அப்படின்னா இங்கே பி என் சி தான் ஏன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்ப இங்கேயும் நமக்கு என்ன இருக்கலாம் பி என் சி இருக்கலாம் இல்லைன்னா இங்கேயும் நமக்கு பி என் சி இருக்கலாம் அடுத்து இங்க என்ன இருப்பாங்கன்னா ஏ இருப்பாங்க இதுல யாரு மட்டும் இல்லை மிஸ் ஆகுதுன்னா ஏன்னா எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்துருச்சு இங்க பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தான் வருது அப்ப இ அப்படிங்கிறது மேபி இங்க இருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்க இருக்கலாம் அதை பத்தி நமக்கு தெளிவான ஒரு டேட்டா இல்லை சோ இதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா உயரங்களில் இறங்கு வரிசையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் போது மேலே இருந்து மூன்றாவது யார் யாருங்க பின்வரும் நபர்களின் 
குழுவில் ஏவை விட சிறியது எது ஏய விட சின்னவங்க யாரு ஹைட்ல ஏய விட சின்னவங்க யாரு திருப்பி அதே கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க நினைக்கிறேன் கொடுத்திருக்காங்க <coughs> 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 அப்படின்னா <laughs> உயரம் மற்றும் எடையை பொறுத்தவரை பின்வரும் கூற்றுகளில் எது எஃப்க்கு சரியானது அப்படின்னு கேக்குறாங்க இங்க எழுதிடவா இங்க எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் எது கேக்குறாங்க ரெண்டுமே தான் கேக்குறாங்க ஸோ ஹைட்டு வெயிட்டு டி இ ஏ எஃப் பிஆர்சி பிஆர்சி நெக்ஸ்ட் எஃப் டி பிஆர்சி ஏன்னா பிஆர்சி ஏ சொல்லுங்க உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸுக்கு நான் பக்கத்தில் எழுதிட்டேன் சொல்லுங்க ஆப்ஷன் என்ன வரும் ஹி ஹி இது வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா எஃப் எஃப்பை தான் நீங்கள் சொல்லணும் ஹி இஸ் லைட்டர் தென் இ அப்போ ஈயை விட லைட்டர் தான் இங்கே ஆமாம் இங்கேயும் நான் என்ன இருக்கலான்னு சொன்னேன் ஈ இருக்கலான்னு சொன்னேன் இல்லைன்னா இங்கேயும் ஈ இருக்கலான்னு சொன்னேன் சரி ஈயை விட கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதை பற்றி நமக்கு டெஃபினட்டாக தெரியாது ஆனால் ஈயை விட உயரமானவர்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டாலர் தென் இ ஸோ அப்போ எஃப் வந்து ஈயை விட ஹைட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஏன்னா ஈ தான் ஹைட்டு அப்போ ஏ ஆப்ஷன் வராது பி ஆப்ஷன் வருங்களா நீங்கள் தான் எனக்கு இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லணும் என்ன ஆப்ஷன் வரும் சி மேம் சி சூப்பர் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு டைஸ் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கு டைஸ் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இந்த டவுட்ஸ் இல்லைங்களா ஓகேங்க இதுக்கப்புறமா டைஸ் தான் இருக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகேங்க சரிங்க பாய் தேங்க்யூ மேம் ம் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ மேம் ம் பாய் சார் பாய் மேம்